Roman waved him in the air. Shake him, shake him, shake him, shake him, please him, that they not there. Tummy, 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 tummy. We zijn hier met de Prince 2 for Africa Foundation naartoe gekomen met een groep gecertificeerde Prince 2 projectmanagers om een bijdrage te leveren aan de Starting Challenge campaign die 30 scholen wil gaan neerzetten in een periode van, van vijf jaar. En wij renoveren een van de scholen die onderdeel uitmaakt van het programma. Philippi is a farming area and a lot of the children that attend our school is from the farming communities for the reason that their parents are working on the land. It is important for them to send their children so that they can go to work, so that they can generate an income. And if children is not in school, it means that um, they are just roaming around the farm, you know. Um, and, and, and it's not safe. Because the farms are situated so far away from the school, we have to fetch the children um, to bring them to school. Philippi really is definitely looking at, at um, starting afresh, you know, and, and um, creating a, an environment for these children that is going to aspire them to greatness. De deelnemers zijn vier maanden bezig geweest om geld te werven voor de renovatie die we gaan uitvoeren. We zijn vandaag zijn we bij bij Sasli. SASDI staat voor Southern Africa Sustainable Development Initiative. En wat zij doen is ontwikkelingsprojecten in partnership met stakeholders. Dat kan overheid zijn, bedrijfsleven, particuliere sector, groepen zoals wij. En samen met die partners dragen zij bij aan het, het opnieuw opbouwen van Zuid-Afrika. It's very exciting to meet everybody. Um, it's wonderful to see this a group of amazing people coming all this way from Holland to help us build our African dream. The Philippi Children's Center has been going for almost 25 or 30 years now. There are children there that come from very disadvantaged backgrounds. It's a very poor community um, and yet the school is doing amazing work trying to get these kids a decent foundation phase education. The group is going to be working together with SASD volunteers to do an, a sort of a makeover, a renovation of several key aspects of the, of the buildings. We're going to be putting in a new ceiling for the baby room. At the moment, the ceiling in the baby room is very moldy, a very bad condition. There's only one light that's working properly, so we're going to fix that. Um, we're going to do some tiling in the kitchen to bring it up to acceptable health standards. We do a lot of painting and renovating, and we're going to work hard on the plumbing to make the plumbing work better for the children. My first gevoel was, my God, what moet hier nog veel gebeuren? Hier is zoveel werk dat dat. Nee, daar haal je in, in een jaar nog niet. Het was ongelooflijk vies. Rattenpoepen aan de muren. Uh, ook op het plafond zie je gewoon ratten liggen. En uh, dat voor een babykamer ja, was wel even confronterend. De status is veel slechter dan ik verwacht had. Dit gebouw dat stort gewoon in als wij hier niks aan doen. En dat betekent dat kinderen die hier leven, dus gewoon geen kansen krijgen. Children need to be safe. We deal with a lot of alcohol abuse in the area, a lot of malnutrition also in the area, um, a lot of single moms, you know, children who lost parents as well. So we really just want the best for these children. A place where they will be educated, 
a place where they will be fed, a place where they will be nurtured, and a place where they will just get love and acceptance for who they are. Als je een school renoveert, dan wil je graag dat die heel lang doorwerkt en positieve effecten heeft in deze gemeenschap. De jeugd heeft de toekomst. En die eerste zeven levensjaren van die kinderen die zijn zo ontzettend belangrijk voor de toekomst. Als dat goed wordt neergezet, dan heeft het land ook een grotere toekomst. Dus die uh, 30 scholen van de Starting Chance Campaign, ja, daarmee leg je ook een stukje basis voor het land zelf. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren. SESDI's focus is early childhood development, uh, primarily because there's a shortage of it here in South Africa. We've built our um, School of Excellence in Mufuleni already, Mufuleni ECD that's run by Sandra, so that's our model that we're working from. Even the kids are so proud because of the bowling and because of what they're getting inside, because sometimes it's not about the bowling, it's what is is more about the education. Early childhood development is extremely important in terms of getting the children school ready. Because I think in the past what's been discovered is that children go to school at the age of six or seven and they're not school ready. They're not able to count, they're not able to recognize numbers, um, they're not able to write their name. And I think early childhood development is a preparation for those children. And so therefore it is important that each child goes to an early learning centre. Vandaag is de laatste dag. Om 1 uur moet alles klaar zijn. We zullen ook nog alles netjes opleveren. Dus alles meubels voor terug. Als we schoonmaken, dat de kinderen gewoon echt maandag in die nieuwe klaslokalen kunnen zijn. En er moet nog heel veel gebeuren, dus een beetje race tegen de klok. Gisteren lagen we iets achter. We hadden ook op een gegeven moment een power failure, dus we konden niet boren. Maar we lopen nu goed in op de achterstand die we gisteren opgelopen hebben. Dus we liggen op schema om het lokaal op te kunnen leveren. Ik moet zeggen dat het heel erg goed voelt dat je op deze manier iets kan betekenen voor deze kinderen. En uh, je ziet het ook aan de kinderen hoe, hoe blij ze zijn en ze vinden het allemaal geweldig. Dus ik denk ook uh, dat het op iedereen een hele diepe indruk uh, achterlaat. Ik denk dat in de loop van de jaren steeds mensen hier zullen komen om een bijdrage te leveren op deze manier. En van ons uit zal ook weer een gevolg komen, want wij verspreiden de, het verhaal ook. Er is echt kei en keihard gewerkt. Mensen hebben doorgewerkt tot ze niet meer konden en uh, er is een grote prestatie geleverd. It's 
going to be like coming down from a mountain. <laughs> so it's really going to take me a while to take in everything, you know, because I think every time I'm going to walk into this room, into the kitchen, into the nursery, I'm going to cry because there's love that was poured into those rooms. Um, time, patience, all of those. And friendships were formed within these rooms. I'm excited. I'm excited because for me, this is new beginnings. This is going to take us further.